欢迎来到梦幻厨房，在我家，我是瑞玲 Vivian。今天要和大家分享的是，我个人最喜欢的甜点之一——奶油曲奇饼干。如何做出纹路立体、酥到掉渣的奶油曲奇饼干呢？立马来分享这个不输名店版本的配方。首先，奶油的部分呢，我用的是发酵奶油，把冷藏的奶油呢放常温哦，放到手指一压就软的状态，但是也不要软化过头喽。没有发酵奶油的就用普通的奶油，把材料分量中的奶油呢放入搅拌盆当中，把盐跟糖粉过筛一下，这样口感会更细致。我们先低速把糖粉跟奶油混拌在一起，拌到没有糖粉残留就可以。接下来我们改高速，把奶油打发至变白蓬松，有纹路产生。把奶油打发至发白蓬松，这是很重要的一个关键步骤，一定要确实打发哦。奶油打发不足或是打发过头，都会影响到饼干的纹路。接下来把鲜奶油、全蛋液跟香草精混合在一起，把液体材料分三次，分次加入刚刚打发的奶油当中，确定吸收了之后呢，再加入下一次。中途可以刮缸一下，把食材聚集到底部。这样才可以均匀打到所有食材。这个步骤用到中速就可以。没有桌上型搅拌机的朋友呢，直接用手持式的搅拌机一样可以成功哦。打到所有食材均匀混拌在一起就可以。接着加入过筛的低筋面粉，然后用刮刀切拌按压的手法，边切边拌边压，千万不要同一个方向搅打哦，太规律的搅打呢会让面粉出筋，只要一旦拌出筋了，饼干就很难脆哦。所以切记一定要用切拌按压的方式，就切拌按压到影片这样子，没有粉粒残留就可以了。把这个膏状面糊呢装填到挤花袋当中。这个是第一层哦，前端可以先剪个开口，然后放入外层的挤花袋当中。外层的挤花袋呢就可以变换不同的挤花嘴。然后因为有双层，也不容易挤破。来挤饼干喽，这个是我觉得最疗愈的部分，超喜欢挤饼干的。这个用的是八角的玫瑰花嘴，可以挤出像玫瑰花一样的饼干。再看一次，成功的面糊是很好挤的哦。如果面糊有点难挤的时候呢，可以用手温隔带搓揉一下面糊，软化了以后就会变得好挤。另外，我用的这个是十角的挤花嘴，拿来做的是珍妮曲奇。其实没有规定怎么挤啦，喜欢高兴就好。但是前提呢，就是每一盘的大小要一致哦，尽量一致，烤温时间才能相同。懒得复杂造型的呢，用这样的一字形也可以。做点心呢，就是要玩的开心。这一盘呢，我刻意把面糊动一下、哦，想说会不会因此烤出来的纹路更明显？结果发现完全不会。我发现纹路跟温度有密切的关系。曲奇饼干呢，属于奶油类的饼干，奶油的沸点落在摄氏两百度左右，温度够，奶油才能快速进入沸点定型，否则饼干容易摊软。
。我设定摄氏一百八十五度烘烤十五分钟，预热时间到后就放入饼干，但建议还是要依照自家烤箱的状态微调温度时间哦。十五分钟到后呢，我再降低温度到摄氏一百七十度，再加烤个三分钟左右，饼干的颜色就是现在大家看到的状态了。时间到后可以静置五分钟，出炉后放置散热架冷却一下，曲奇饼干就完成喽搭配一杯咖啡拿铁或是热茶，真的是太幸福了的食谱分享喽！如果喜欢，别忘了按赞、留言、加分享。最新的食谱也欢迎订阅我的频道，更多的生活分享毫无推荐。欢迎加入我的 IG 跟 FB， 还有别忘了开启小铃铛，才不会错过最新影片哦。耶稣爱你，我也爱你，我们下次见，拜拜。What if we just?